Das heißt, das Einzige, was du hast, ist eine Beziehung und Blumentöpfe, die magisch irgendwo in einem anderen Zimmer auftauchen. XOXO. Gossip Girl. <lacht> Hi, Kipo. Ich bin Smikey, euer Anselmo-Stylist. People, welcome back to my channel. Ah, oh, people. It is tea time. Yes. Der heutige Tea Time wird mit einem neuen Tee begleitet. Das nenne ich The, The Mikey Tea. Vielleicht bringe ich das irgendwann mal so als Merch raus. Aber zurzeit könnt ihr das auch schon selber zu Hause mischen. Dann braucht man das eigentlich nicht rausbringen als Merch Tea. Egal. Ich, ich weiß nicht bei euch. Im Sommer kriege ich immer so, so Crashes so gegen 13 Uhr oder 12 Uhr. Und dann bin ich dann immer so... Uh. Da hilft mir auch kein Kaffee. Kaffee macht mich dann noch schwindeliger und so. Deswegen im Sommer opte ich immer für diese Mische. Das ist... Cayenne-Pfeffer, Zitrone, Süßstoff und ein bisschen Zimt. Und da ist so ein bisschen Science dahinter. Cayenne-Pfeffer stimuliert, Zimt hält den Blutdruck stabil, Zitrone schmeckt lecker und Süßstoff, damit man das überhaupt trinken kann. Also, es schmeckt gut. Und mir bringt es Energie. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber also es hilft besser als Kaffee. In dem heutigen Vortrag geht es um Insta-Paare, die mit Ballons und Kerzen und Blumen posten. I can't! Ihr kennt doch diese Instagram, die sich dann Pflanzen holen, Blumen holen. Keine Ahnung, was da was für Deko ist. So Marmor, Kerzenständer und Blumentopf ab in die Badewanne. Blumentopf in der, in der Badewanne. Ciao, Kakao. So eine komische Sache, so eine komische Verhalten. Das ist doch ein abweichendes Verhalten. Anyways. Das ist schon schlimm genug. Die Einzelnen haben wir schon besprochen. Jetzt kommen die Paare, die das machen. Und das finde ich einfach grässlich. Ich meine generell, Instagram-Paare hasse ich ja eh. Das ist so anständig Dauer beweisen, dass die Couple Goals sind. Das Einzige, was man mit Instagram-Paare beweist, ist Co-Abhängigkeit. Oh yes, you can google it. You want me to read it for you, what that means? Co-Abhängigkeit bezeichnet darüber hinaus auch ein Verhalten von Menschen mit einer Beziehungsstörung, bei der sie sich ganz allgemein von anderen Menschen abhängig machen. Oh yes! In diesem Fall ist dein Instagram-Profile abhängig von deinem Partner. Oh, I'm going for it. Unabhängig von einem bestimmten Menschen oder von einem süchtigen Menschen. Selbsthilfegruppen, hört mal Instagram-Paare, für anonyme Co-Abhängige tauschen Betroffene ihre Erfahrungen aus und lernen sich verantwortlich, um ihr eigenes Leben zu kümmern. Dein Instagram-Profil ist dein Instagram-Profil. I'm not interested in what your boyfriend or your girlfriend does. Bevor wir in die spezifischen Kerzen, Blumen, was auch immer gehen. Was habe ich letztes gesehen? Ich habe die Königin entdeckt. Die hat einen Moskitonetz mit in den Wald genommen, um da ein Fotoshooting zu machen. Wenn das nicht crazy ist, I don't know what is. Und das Schlimme ist, manche Leute unterstützen das, zumindest die anderen Leute, die auch solche Profiles haben, und liken sich das und kommentieren, oh mein Gott, so ein schönes Bild. Bitch, what? Are you serious? Wir kommen zu dem Punkt, warum die das machen. Nach meinem letzten Video haben sich ganz viele Menschen bei mir ihre Erfahrungen geäußert und so ein paar Secrets, die ich nicht wusste über dieses ähm, Ballon... Wie kann ich das nennen? Ballon, Kerzen, Blumen, Postern. Es ist irgendwie alles Business, aber wir kommen dazu. Erstens Instagram-Paare. Natürlich in der Description wird geschrieben, ein Ring oder keine Ahnung, ein Herz oder diese, diese zwei Paare und dann ähm, wird die andere Person da verlinkt. Da steht so Mrs. Irgendwas, Mr. Irgendwas, soon to be Mr. Irgendwas, soon to be Mrs. Irgendwas, taken happily, bla 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 bla. Die wollen beweisen, was sie nicht sind und zwar koabhängig natürlich, aber auch glücklich wollen die beweisen. Die wollen beweisen, meine Beziehung ist so glücklich. Okay, vielleicht klingt das so miserabel, weil ich so eternally single bin. Aber honey, no. Ganz oft sind die halt wirklich nicht glücklich. Ihr müsst es euch vorstellen. Sagen wir mal eine Frühstückssituation mit Orangensaft. Ihr müsst euch so eine Morning Situation vorstellen. So, die stehen auf, haben Hunger. You know, morgens früh hasst man sich gegenseitig irgendwie eh. Immer habe ich das Gefühl, auch mit meinen Beziehungen, wo ich so voll glücklich bin, morgens früh hasst man Menschen. Generell auch the love of your life, bitch, please. Und dann machen die Frühstück. Und dann sagen die, ach oh, komm, lass ein Foto machen. Und dann gehen die erstmal ins Badezimmer, holen die, diese Blume, die sie letztens an dem Bademanne getan hat. Dann geht's ab ins um, Schlafzimmer, da wird dieses Zitat von der Wand auch mitgenommen. Und dann die Frische, die ähm, im Wohnzimmertisch von dem vorherigen Shooting gestern Abend. Die werden alle so schön hingelegt und dann setzt das Mädchen sich irgendwie auf den Kitchen-Counter. Der muss aber erstmal sauber gemacht werden, weil 
wahrscheinlich hat man Tomaten dort geschnitten, um diese Früchteteller zu präparieren. Und deswegen muss man hier den hier machen. So, wie lange arbeiten die, bevor die überhaupt essen? Können. Und dann wird das Stativ aufgestellt, um dieses Bild zu machen. Dann, nein, noch, noch mal. Und dann sieht der Typ gut aus, aber das Mädchen ist nicht so blöd. Dann noch mal, noch mal. Wie lange sitzen die, um so ein Frühstücksbild zu machen? Bestimmt streiten die sich ein paar Mal natürlich. Die mehr mein. Was Breakfast with Bay? Nix Breakfast. Ihr habt nicht Spaß hier essen. Was da Breakfast? Ihr habt Fotoshooting mit Bay. Da ist die erste Lüge. Wenn man Bay hat und man ist glücklich, man ist nicht auf Instagram und fotografiert diese Beziehung, um zu zeigen, wie glücklich man ist. Und man nimmt Zitate von der Wand links und rechts und verschiebt das, um ein neues Bild zu holen. Und sucht tausend Jahre lang auf Amazon überhaupt für eingerahmte Zitate. Wer braucht eingerahmte Zitate? If you are happy, you don't need eingerahmte Zitate. Huh. Wenn ihr glücklich seid, braucht ihr ein Zitat, der euch die ganze Zeit daran erinnert, dass ihr glücklich seid. No! No, 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 no! Wenn ihr glücklich seid, seid ihr zu busy, glücklich zu sein, um überhaupt an irgendwas zu denken. Das sind glückliche Menschen, die gar nicht wirklich denken an irgendwas, weil die gerade glücklich sind. When I am glücklich, you really think I'm gonna schieben Sachen hinterher, um ein Foto zu machen? Wir haben ja besprochen, dass diese Menschen co-abhängig sind, ja? Was wollen wir daraus analysieren? Das heißt, die denken, die sind alleine uninteressant und müssen dafür ein Paar sein. Wow! Das Ding ist, warum sollte ich dir folgen, wenn du der Meinung bist, dass du selbst uninteressant bist, dass du dafür einen Partner brauchst, damit ich überhaupt dir folge? Das heißt, das Einzige, was du hast, ist eine Beziehung und Zitate, die an der Wand hängen und Blumentöpfe, die magisch irgendwo in einem anderen Zimmer auftauchen. Genau. Du sitzt da, machst diese Fotos, zeigst uns, dass ihr in diesem perfekten Leben lebt. Geputzte Küche, geputzte Wohnzimmer mit fliegende Ballons überall in eurem Haus. Euer Haus ist ein Kindergeburtstags. Sarah Home Location oder Butlers. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich diese Leute komplett verabscheue. Oh yes, it's getting serious. Let me tell you. Wenn ihr diese Instapare und keine Ahnung, was auch immer, sieht mit diesen Ballons. Wenn ihr sieht, das sind die werbungsschwersten Profile meistens. Let's go into the theory. Und zwar, desto bunter, desto pinkiger, desto süßer alles ist, desto mehr kleine Kinder folgen werden. Desto mehr kleine Kinder folgen, desto weniger die Nachfragen. Aber die Älteren, so wie ich, wir werden dann haten. Am Ende ist es all a money-making scheme. So, watch out who you follow. An diese Insta-Blogger-Paare, ich weiß, ihr guckt. An euch. Wenn ihr alleine abends seid und ihr in den Spiegel guckt und ihr denkt, cool, ich habe ganz viele Werbungen verkauft. Auf Instagram bin ich glücklich. Und wenn ihr euren Partner anguckt, seid ihr denn wirklich glücklich? You know, that's a question you should ask yourself. And you should ask yourself whether it is you want to sell products that you don't even believe in. Ich habe mal gehört, wie eine Influencerin mit Stolz gesagt hat, dass das Abschminkprodukt, wofür sie gerade Werbung gemacht hat, hat ihr Irritation gegeben. Mit Stolz hat sie das gesagt am Esstisch. Und ich glaube, die kannte mich gar nicht. Deswegen hat sie das so gesagt. Und keine Angst, dass ich das spille. Aber guck mal, Leute. Solche Sachen sagt sie. Und an die Unternehmen, listen to me, darling, ja? Passt doch auf, bevor ihr überhaupt ähm, irgendwie Werbung bei irgendjemandem drauf tut. Ich meine, ich habe mal von einem Unternehmen gehört, dass ich zu unseriös sei für deren Marke. Was richtig schlecht war, weil ich habe dieses Produkt sieben Jahre lang benutzt. Und ich habe sozusagen gesagt, ey, ihr könnt, ich würde gerne ähm, für euch Werbung machen mit Ehre, weil ich benutze das Produkt sieben Jahre lang, ich genieße das komplett. Ich würde es gerne machen. Und die meinten so zu mir, du bist zu unseriös. And I'm like, most important is I'm honest. I used the fucking product for seven years. Am Ende hat dieses Unternehmen Sachen platziert bei einer Person, die sich nur damit identifiziert, dass sie Mrs. Something ist. Think about it, companies. Was ich halt sagen möchte, ist don't tell an honest hoe that she is too honest and you in the end are gonna go with the fake ass hoe. Sag mir nicht, dass ich schlechter bin als eine fake ass bitch, weil die hat mehr Dreck am Stecken als ich, nur sie zeigt's nicht. Und I don't believe in that message. So, companies, es sagt über euch was aus an die Unternehmen, wenn ihr aussucht, bei diesen Leuten zu platzieren. Weil dann seid ihr Unternehmen, die Fake Hoes unterstützen. I'm just saying. Viele Sachen kotzen mich gerade an. And I will keep talking. Oh yes, people. Because this is tea time. And the tea stands for the truth. Aha. Okay, people. Sag mir mal, was euch stört. Welche Instagrammers es stört. Unten in den Kommentaren. Und ich werde die 
silent dissect here. And if you have tea, write it in the comments too, people. Always write allegedly. Weil am Ende ist ja das ganze Leben angeblich. XOXO. Gossip girl. <laughs> euch gefallen, wenn ihr hinterlasst mir bitte Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen an der Glocken Situation. Und wie immer werden wir uns dann morgen, übermorgen oder gestern sehen. <lacht> I love you. Bye bye.